Cześć, witam na kanale. Mam na imię Rob. Jestem angielskim i uczę się polskiego. Welcome to the channel. My name is Rob and I'm an Englishman learning Polish. And in today's video, we are going over to Russia and we're going to find out what Russian people think about if they should attack Poland next. После окончания спецоперации на Украине стоит начинать новую в Польше. Это уж как получится. Если они позволят, точнее не то, что позволят, если они э, дадут повод, то соответственно, если не будут пакости, нападки, разумеется, мы мирное государство. This gives me the impression, the way that um, the, the actual interviewer said, special operation. It's that sort of rhetoric that Putin and his gang have given to the Russian people, like his attack on Ukraine is valid. And maybe some people think it is valid. Some people think it's not valid. But the people of of Russia, sorry, they obviously have been given the special operation. And 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 the way that this guy here uh, is speaking, it's like, well, Ukraine started it, so we're going to finish it. And if if Poland want to start something, then we will then attack them. <laughs> Мы защищаемся, правильно? Да, мы исключительно защищаемся. Нам чужой земли не надо. Ну и пяти своей не надо. А что она нам вредит Польше, ведь, ну, да? Вот, э, э, Нас не... сейчас не... Это Молдова. Молдова нам. И румыны. А причем и Польша. Ну, Польша тоже говно. Мой папа еще говорил, они во время войны, он прошел всю войну. Он говорил, что хохлы, полицаи Западной Украины, вся буквально. Ну и, и поляки, и националисты. Вот и все. Ну, то есть нацистов там много все -таки. Да. Ну, поэтому, наверное, надо проводить там тоже, да? Там надо их всех Хохлов до последнего и детей Это гнили, ее надо Все население? Все население. А Польшу куда? Присоединить к России? А, и я тоже не О, май гад. Я, лично, я слушал ее, я думал, что эта женщина говорит сенс. Она довольно сенсивна о ситуации. Это a little bit extreme, didn't it? That turned really, really extreme. Wow, I, I, I really was not expecting that. Uh, I think I said this summarizes, you know, this uh, summarizes, this reiterates the whole thing of it's it's the propaganda, it's the rhetoric that, that these people are given and, and they're saying this from the outside without actually knowing in the first place. Wow. А украинцев всех, вплоть до младенцев, всех уничтожили. Это гниль, она распространилась, она уже... Теперь нас не, не любят они. Why would they love you? Why do they need to love you? И какие они нам не братья, не сестры. Они... Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя. Пока мы не покончим со всеми нацистами. А как считаете, вот на данный момент в Польше много нацистов? Думаю, что да. Ну, Получается, э... Украина, враги. Польша враги, Прибалты враги. Это самые напервейшие наши враги. Угу. Ну вот, как считаете, нужно прям военную кампанию какую-то туда проводить или все-таки дипломатическими методами? Ну, если можно будет с дипломатическим, что я очень сомневаюсь, они слишком против нас настроены. Isn't most people against Russia now? Like, years and years and years go by and, and the Russians are always causing trouble. Just get on with yourselves. You know what I mean? Just get on with life. But, you know, we've seen three of the older generation now. And I don't think that, I, I don't even, I would, I, would, I would hope that the majority don't think like this. But maybe the older generation do. There's always that separation between generations and, uh, you know, thinking moves on, right? And, and the younger generation normally thinks differently to an older generation. But, I just it's amazing it's amazing he's going around and this is really what they think and you know people don't want to be Russians Russians enemy right we don't want to be the enemy but you got to stop this sort of mad man up in up in you know what's it called what's that what have I forgotten in Moscow whatever переговоры с ними никакие не получаются а вот как считаете как так получилось что вот там 
так много нацистов вот в Прибалтике, в Польше. А я думаю, что вот это вот после, получается, что мы их упустили после Отечественной, прошло уже два поколения, они уже воспитаны совершенно по-другому, у них была другая идеология, другие цели, другие задачи. Я была на Украине, наверное, где-то в 90-х годах, mm -hmm. уже тогда они практически все были в сектах. То есть уже православие уже припиралось. Угу. Них, они больше предпочитали секту. Это уже в те года. Вот дальше назревало, дальше и больше. Угу. Вот к чему мы и пришли. А, обеспечить безопасность России вплоть до границ вот, Как считаете, нужно нам после, начинать спецоперацию в Польше после Украины? Да. Почему? Потому что если проблема есть, ее надо решать до конца а не оставлять ее в подвешенном состоянии. А какая проблема? Украина, как государство. А в чем именно заключается вот проблема? Ну, в том, что за 30 лет они так и не сумели построить свое государство. И, и, и факт, нужно ли оно вообще. Угу. Ну вот, а в Польше тут... Есть Львовская область, которая была всегда спорной территорией. И тут, тут то, как решит, либо она перейдет в Польшу, либо останется. Это уже вопрос такой. Угу. Вот. То есть я считаю, что государство, Украина как ну, государство не, не смогла стать именно государством. Если действительно... It's just funny, isn't it? Uh, it's just hilarious. You've got to laugh at these things now. Because just such nonsense. Like, Ukraine can't become a state. Well, they they seem to have been doing okay before Russia decided to, to invade, right? It's just laughable. You know, it's... it's Just the power of reasoning, but then you can't... Can, can you blame these these Russians for thinking like this? Can you blame them? Because at the end of the day, at the end of the day, this is what they're being told. You know, it, it's... You know, if your parent tells you something, you, know, you normally believe them. It's the same with religion. You know, it, it's that indoctrination, uh, just like the Russians are having with, with their political views. It's that indoctrination. And not everyone is like it. Not everyone is like it, but... It's happening. It's happening, and, and it's too easy to to make people believe in something that isn't true. Today's video sponsor is CopyMyCrypto.com. Do you feel like you missed out on investing in Bitcoin or any other cryptos? Well, I've got something to tell you. You don't need to worry anymore because CopyMyCrypto.com has you covered. It is run by James McMahon, a YouTube personality, and on his YouTube channel, Crypto with James. Back in 2020, he invested in 26 different cryptocurrencies. If you had invested $100 in each, you would now have $123,000. Insane, I know. But James has done all the hard work that you can see as evidence on his YouTube channel. And all you need to do is copy. It's as simple as that. You don't even need to know anything about cryptocurrency. I've got a special offer for you. If you want full access, Go to copymycrypto.com forward slash Rob and you can get full access for one dollar. Yes, just one dollar. It is so simple. James does all the hard work and all you need to do is copy. If it really becomes a neonazism, I think the society of Europe can quite easily see it. То есть не, не нужно участие в этом России какой-то. Оно понадобится в любом случае, но вопрос, насколько сильно. Mm -hmm. Ну это уже их проблема. Пусть местное население и борется с ним. А у нас своих well, проблем достаточно. У нас даже своих в России достаточно еще. This guy I like. Ev Genev. I don't know how you pronounce it. This guy I like. At least he's he's one of these people we've got our own problems to deal with. Let them deal with it. What why is it our issue? This guy's sensible. Yeah. Even he's saying that, you know, they've got crazy people in Russia too that they need to deal with themselves. This guy I like. Подобные публики. Ну, в Польше нет, в Прибалтике, да. А почему в Прибалтике? Ну, потому что это явно никому не нужна территория. Uh -huh. А Польша? Польша слишком крупная. Если посмотреть на поведение поляков, они вот исключительно все ради выгоды делают. 
Вы обратите внимание, что несмотря на их официальную русофобию, они одни из тех стран, которые не перестали поставлять товары. Mm -hmm. А наоборот, нарастили их количество. То есть двойственные... Я думаю, я думаю, что у них вся политика исключительно с оценивается. В отличие от, скажем, той же Франции и Германии, где для них именно идеология важна. Mm -hmm. Поляков давно надо разгромить, чтобы не рыпались. Uh. Почему? Uh. Да они на нас и во время Второй мировой рыпались все. Все хотели. Отжать. Нифига им отжимать. Я считаю, что и, и поляков надо нафиг раз... To be fair, she's right. <laughs> Poles can't stand the Russians. That is, that is not wrong. That, at least that's one thing she said that is correct. The Poles cannot stand the Russians. And I know that very well from doing all of these Polish videos that I've done now over the last year. Они нас терпеть не могут, поляки. Они нас ненавидят. Ненавидят давно. А вы были сами в Польше? Да. Но я была, когда мне было лет пять или четыре даже. Я маленькая была. Ну уже тогда, да, было уже, чувствовалось это напряжение. Ну мне тогда было честно сказать, в таком возрасте, да, лампочки? Mm -hmm. Mm -hmm. Я и не понимала. Но они нас не любят. How do you think us Brits feel? I am an Englishman and the world hates the United Kingdom or the people of, right? They they don't like it because, you know, we invaded everywhere. And that wasn't me. It wasn't me. I didn't do it. I promise I didn't do it. <laughs> a lot of the world does not like the UK because of the history, but I wasn't a part of it. Chill out. Leave me alone. Ну да почему они именно русских не любят? Это из-за чего так сложилось? Ну... Почему Украина нас не так не возненавидела, когда воевали вместе? И всю жизнь с СССР вместе, все страны. И вот тут они нас резко возненавидели. Он mm -hmm. чуть на нас рыпнулась. Все, теперь сидит, жопку прижал. Mm -hmm. Вот и все. Ну а то вы чем объясняете такое вот такое изменение отношений? Но вот все-таки воевали. Ну, самостоятельности вместе. захотели. Mm -hmm. Хорошо, они нас занимали у америкосов денег. А чем она им давать будет? Зеленского им отдадут. <laughs> Зачем он им нужен? Это больше всего, мне кажется, это нужно Америке. Это Америка права качает, а все остальные подчиняются. Европе это невыгодно с нами в контракт будет. Потому что они сами ни туризма, ни экспорта, ни импорта. Вот санкции по экспорту из Европы ввели. Это они вообще на чем они будут сидеть? Мы-то Россия, мы выживем, у нас все свое есть. А они на чем? Италия, на чем? На своих оливках будут жить? As soon as, as soon as Europe gets over the kind of oil or gas situation uh, that we got from Russia, I do we export that much from Russia? Uh, or import much from Russia, should I say? I don't know if we do. I, I think most of Europe will probably be okay because there are lots more countries to deal with and, and to work with. She did get it right about America, though. Uh, you know, America is this world leader, world superpower, it thinks. And, and the rest of the countries in the world do seem to follow. The United Kingdom follows America. And that is a bit frustrating. I, I, I can't disagree with that. It's quite disappointing and annoying that we always seem to just copy. But we don't want the Americans starting on us, do we? They're maniacs. Как считаете, после завершения спецоперации на Украине нужно начинать новый в Польше? Что? Ну, смотрите, Дмитрий Медведев, да? Так, Медведев, Почему? Там ему место. А почему? Дмитрий Медведев, ну, бывший президент России, часто в телеграм-канале у себя пишет, что Польша самая страна, которая защищена больше всего нацистами, русофобскими взглядами наполнена. Вот вы как считаете, действительно так может быть и нужно ли это делать? Проводить. Is it Russia phobia if the pho if it a phobia is a irrational fear, but maybe we should all be fearing Russia, so it's not irrational, therefore it's not a phobia. Операцию для я просто боюсь, что в итоге, если все это так будет продолжаться, 
Это и, и Швецию тронет, наверное, и остальных, наверное, да? Это, это пойдет по накатанной. Вот. И, честно говоря, вот у меня сейчас песня играет. В моем мире... Good man. В войне нет места. Конечно, Good не хотел man. тебе ничего такого. Сфикат в Польше? Это спекулятивный вопрос. По сути, не совсем корректно. Потому что, ну, определения официального денацификации нету, и под него можно трактовать что угодно. Mm -hmm. Поэтому ну, я на него не могу дать корректный mm -hmm. вопрос, потому что вопрос сам некорректный. Mm -hmm. This guy, this lad is smart, because the question is stupid. It's trying to be a forward-leading question when there... What Nazification in Poland? What are they talking about? It was the Nazis that ruined Poland. You know, I... I doesn't make sense. What a stupid question to actually be asking. Maybe you can ask, do you think there is Nazification in Poland? Maybe. But stupid question. And this lad, very clever. Not every Russian thinks everyone is the enemy. Ну вот просто смотрите, вот Дмитрий Медведев, вот бывший президент России, часто в телеграм-канале пишет, что вот э, нацизм распространился там в Европе и в частности вот в Польше, и России необходимо обеспечивать безопасность. Ну у Медведева там очень интересное заявление, я не думаю, что он стоит всерьез воспринимать. России выгодно было бы присоединить Польшу, вот искоренить нацизм, Польшу присоединить. Я не знаю, у нас сама велика Россия. Главное искоренить нацизм, а присоединять Польшу или не присоединять, пусть они живут сами по себе. Но mm -hmm. мы не должны, мне кажется, отдавать им украинские земли. Mm -hmm. Это исконно наша историческая земля. Почему мы должны отдавать Польше? Хотя они давно зарятся на западной территории, и на Житомир, и на Львов, и на все за западные территории. Им mm -hmm. очень хотелось бы отдербанить и Румыния, и Польша. Но мне кажется, нам не стоит отдавать. Угу. За это надо побороться. Это да. наша земля. То есть, то есть Украину и вот можно попробовать еще какие-то восточные земли, может быть, у Польши. Нет, я не, не зачем нам больше, пусть они живут на своих территориях. Я считаю, что нам, как говорится, нельзя отдавать Украину. А, то, что Украина. у нас только Украина, угу. те западные территории, которые присоединяются к Польше, на которые они хотят. Угу. Житомир, Львов. Это наша, исконно русская земля, и мы должны ее вернуть. Вот. А вы допускаете включение в состав вот Прибалтики, Польши? Ну, Польша вряд ли, я же говорю, она слишком крупная, а Прибалтика вполне. Угу. А для чего? Ну, потому что это лишние территории, которые предпочитают не договариваться, а гадить. Угу. Ну, если вспомнить ту же Финляндию, где тоже не особо много населения, но которая умудрялась практически всю холодную войну быть нейтральной. Она была нейтральна, а Россия к ней не лезла. Uh -huh, uh -huh. Uh, без визы, без всего, там, фаршау, в Краков. So he's basically saying, uh, maybe we should just annex Poland, just so we can travel to Warsaw and Krakow without a visa. Like saying with any country, let's just annex United States just so we can travel there without a visa. Let's annex Australia so we can visit there without a visa. What a, st what a stupid comment to make. <sighs> Братан, путешествия не стоят войны, поэтому <laughs> здесь как бы, знаешь, yeah. не у того ты спрашиваешь mm -hmm. <laughs> такие вещи. Пусть она будет лучше российской. Чтобы мы, чтобы мы ее контролировали, mm -hmm. а чтобы, чтобы не рыпалось mm -hmm. на нас. Чтобы не допустить там нацизма, да? Вот mm -hmm. вот. Да. Mm -hmm. И То можно есть... путешествовать будет свободно в Варшаву, там, в Краков. Само собой. Там достаточно красиво. В общем, одни плюсы, да, вот вы видите? Минусы то вообще, в принципе, нет. Я считаю, что надо присоединить Польшу. Хохлов и отжать так же, как и Крым. Ну вот как получается, что к нам лезут все. Но пресекать и нам каждые сто лет им надо, как говорится. Пресекать. Потом они становятся гораздо лояльнее, умнее. И на какое-то время их хватает. А потом снова лезут. Всю жизнь они будут лезть, потому что слишком много зависти к России. И размером и недром нашим. Нашему богатству и нашему спаченности и патриотизму нашему. Mm -hmm. 
У нас же народ совсем другой, нежели, как говорится, за границей. Они же там вообще деградировали извращенцы. То есть вот гей, да, вот он. It's just delusional, isn't it? It's delusional. And it shows, I was, I was sort of correct about the generational thing. That's not completely true because, uh, you know, a couple of the older generation were like, what are you talking about? Go away. Uh, but then you get these crazy ladies that uh, just have their opinions and nothing would persuade them, you know? And and this is, this I said, it shows It really does show the rhetoric that these guys are believing. You know, it's mad. It's mad. I, I, I don't understand how you can think Poland is is got Nazification or anything because they suffered so much because of the Nazis. Like, I, surely they're like the least likely country to have Nazification, whatever that word is meant to mean. I just, it just puzzles me. It just puzzles me that... People do think it, but you see a couple of examples of, of younger younger lads who, you know, realise that the question was was really swayed in one direction and, you know, called it out, which is fantastic. I don't know how careful you need to be in Russia, though, of, of sharing an opinion of not agreeing with the war. Uh, I don't know how careful you have to be because, well, it's... It's it's not good if you speak out against uh, the current government, right? Uh, it's interesting. Uh, talking about uh, Varsova, I am coming this weekend. I am coming to Varsova this Saturday the second. Hopefully, I'm going to get to see Legia Varsova as well. That'll be bloody exciting. Football won't be very good, but the sta stadium atmosphere will be awesome. So that's where I will be. Thank you so much for watching. Give me your thoughts. What do you think? about these Russians that believe this sort of rhetoric of, of Poland, Ukraine and all this Nazification nonsense, in my opinion, anyway. Please do let me know down in the comments below. And as always, I will catch you next time.